Estamos en Alar del Rey, precisamente en su paso por el río Pisuerga. El río Pisuerga precisamente es el que se encarga de abastecer el inicio del canal de Castilla, en su ramal norte. Aquí es espléndido para empezar una ruta en el cual tampoco vamos a tener mucha complicación porque es un perfil bastante cómodo. Estamos hablando de 75 kilómetros que vamos a ir prácticamente bordeando este canal. Creo que va a ser una experiencia muy buena, el tiempo nos acompaña y de momento, aunque lo estamos esperando, por aquí asoma buena nutria. Vamos a ver si vemos más animales y vamos a ver cómo disfrutamos de esta buena ruta. Realizar una ruta off-road por la provincia de Palencia no puede ser más fácil. Basta con acercarnos a cualquier parte de la montaña palentina donde está la concentración de monumentos románicos más importante de Europa para inventarnos un track que nos salga como nos salga va a resultar fantástico. Sin embargo, en esta ocasión nuestra atención se centró en otra belleza de esta provincia, el Canal de Castilla magna obra de ingeniería hidráulica de los siglos XVIII y XIX. Un cauce artificial que recorre 207 kilómetros por las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid, dividido en tres ramales, Ramal Norte, Ramal de Campos y Ramal Sur. En esta ocasión realizamos un recorrido por el Ramal Norte, de 75 kilómetros y 24 esclusas. Comienza en Alar del Rey, tomando las aguas del río Pisuerga y llega hasta Rivas de Campos, donde en el lugar conocido como Calahorra de Rivas, sus aguas se juntan con las del río Carrión. El que sin duda es uno de los proyectos más relevantes de la ingeniería civil de la España ilustrada, tenía como objetivo principal servir como vía fluvial de comunicación y transporte que solucionase el problema de aislamiento al que estaba sometida la meseta castellana y leonesa, debido a una orografía complicada y una deficiente y mal conservada red viaria que dificultaba y hacía casi imposible el transporte de los excedentes agrarios de la región, cereales en su mayoría. Las obras de este grandioso proyecto dieron comienzo el 16 de julio de 1753 en Calahorra de Rivas, punto donde terminará nuestra ruta de hoy. El ramal norte que hoy realizamos es el que más desnivel tiene que salvar y donde el canal se cruza con los ríos Pisuerga y Carrión a nivel. Es por lo tanto un trazado con una gran variedad de elementos de ingeniería, algunos de ellos únicos en todo el recorrido. Comenzamos nuestro track a la entrada de Alar del Rey, justo antes de cruzar el río Pisuerga, que nos acompañará buena parte del recorrido. Alar del Rey le debe su existencia al Canal de Castilla. El pueblo no existía antes de la creación del canal y nace como lugar central de construcción del Ramal Norte. Por esta razón y debido a que los ingenieros encargados de la construcción eran de origen francés, el pueblo tiene como patrón a San Luis Rey de Francia. También por este motivo, al ser un núcleo urbano surgido al amparo del canal, mantiene un trazado urbano modernista, sin grandes edificios señeros. No obstante, merece la pena contemplar el Mirador del Molino y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen, construida en 1898 en estilo neorrománico. La torre de estilo renacentista se terminó de construir en 1955. Antes de construirse el templo, los oficios religiosos se celebraban en un almacén del canal habilitado por los trabajadores del Canal de Castilla. Al inicio de nuestra ruta por la ribera del canal y antes de dejar atrás al Ar del Rey, nos topamos con las mazmorras, cuyo interior nos sobrecoge, pues todavía conserva las piquetas donde se fijaban las cadenas que privaban de su libertad a los prisioneros. El canal nos invita a pasear por sus riberas, algo que haremos a lo largo de toda nuestra ruta respetando, eso sí, todas y cada una de las indicaciones de prohibido el paso que nos iremos encontrando a lo largo de su trazado. Serán pocas, y la mayoría de ocasiones prohibirán el acceso únicamente a uno de los márgenes, quedando libre de paso el otro. 
Lo que seguro que nos encontraremos, además de algunos coches, es con multitud de ciclistas y caminantes, ante los que limitaremos al máximo nuestra velocidad y daremos siempre preferencia. También podremos ver algunos piragüistas, otra interesante forma de recorrer el canal. No olvidemos que en Alar se celebra la fiesta del descenso del Pisuerga, declarada de interés turístico nacional. Tras dejar atrás Alar del Rey, en poco más de dos kilómetros llegaremos al barrio de San Vicente, donde nos encontraremos la primera esclusa, ovalada y de un solo salto. Tras recorrer un tercio de la ruta, llegamos a la zona recreativa del embarcadero del barco turístico Marqués de Ensenada. Este punto es una parada obligatoria de esta excursión. Estamos precisamente atravesando en un puente colgante el Canal de Castilla, que se pone a nivel del de río Pesuerga, que es precisamente el que abastece dicho canal con sus aguas. Precisamente en este punto hay un embarcadero donde se puede ir con una interesante barca hacia arriba, donde podemos ver el funcionamiento de las esclusas, donde también apreciaremos la diferencia de nivel que tiene que alcanzar las aguas para que pueda eh, circular o en este caso navegar dicha embarcación. A bordo del Marqués de Ensenada podemos vivir en primera persona el funcionamiento de una de las esclusas del canal. Tras entrar la embarcación en el interior de la esclusa, sus compuertas metálicas se cierran y empieza, en este caso, el proceso de vaciado para situar a esta embarcación turística a nivel del siguiente tramo del canal, río abajo. Este proceso es idéntico, pero a la inversa, en caso de querer remontar las aguas del Canal de Castilla. Desde este punto nos dirigimos a Herrera de Pisuerga. Entre su patrimonio destacan los restos de la muralla romana, situadas en la Plaza Mayor, la Puerta Nueva de mediados del siglo XVI, las Casas Blasonadas o el Aviario. En este punto aprovechamos para repostar el estómago. Y es que si por algo es famosa en España Herrera de Pisuerga es por su Festival del Cangrejo. Renombre alcanzado antes de que la afanomicosis o peste del cangrejo autóctono acabase con este crustáceo en las riberas de Herrera. A día de hoy podemos encontrar en el canal una variedad de cangrejo muy similar a la desaparecida. Salimos de Herrera de Pisuerga por la Nacional 611 hasta la cercana población de Ventosa de Pisuerga, donde volveremos a coger la pista del canal que desde la carretera hemos ido viendo a nuestra izquierda. Pronto llegaremos a Zarzosa de Río Pisuerga, donde se encuentra la esclusa Novena y una central eléctrica donde antiguamente llegaron a vivir hasta 20 personas. En la cercana San Llorente de la Vega nos encontramos con la esclusa 14, que ha sido rehabilitada recientemente y cuya casa del esclusero se está rehabilitando para ser el futuro museo de los oficios del canal. Siguiendo el camino nos topamos con el acueducto de Abánades, que salva el desnivel en el terreno provocado por el río del mismo nombre y que en este caso cruza por debajo del canal. Poco después abandonaremos la pista al acceder a la carretera de Osorno a Astudillo, para acercarnos a la cercana población de Osorno la Mayor y contemplar su iglesia parroquial de la Asunción, de origen románico. Cerca de Fromista encontraremos la única esclusa cuádruple del recorrido del canal, la 17, 18, 19 y 20, que cruzaremos para llegar al núcleo urbano en el que destaca la iglesia de San Pedro templo edificado en el siglo XV en estilo gótico, si bien los planes iniciales fueron reformados a lo largo del siglo XVI, modificando su aspecto. 
En el retablo que decora la Capilla Mayor, realizado por Francisco Trejo en el 1636, destaca el grupo del Descendimiento de la Cruz, atribuida al círculo de Juan de Balsameda. De nuevo en el Canal de Castilla nos espera el tramo final de nuestra ruta. La arboleda se ha ido despejando y finalmente, tras unos pocos kilómetros más, llegamos a Calahorra de Rivas, uno de los lugares más simbólicos y emblemáticos en la historia del canal. Aquí la técnica, el agua y la naturaleza conviven en armonía proporcionando una belleza panorámica al visitante. Su esclusa triple, la 22, 23 y 24, encargada para salvar el desnivel del lugar, el mayor de todo el canal, luce las compuertas que la habilitan para la navegación. En este punto, un 16 de julio de 1753, comenzó la construcción del Canal de Castilla, y es aquí donde nosotros despedimos nuestra ruta de hoy. Y aquí empezó todo, en Calahorra de, de Rivas, precisamente donde empezó toda esta obra de construcción, donde el canal de Castilla empezó desde aquí hacia arriba, estos 75 kilómetros que hemos realizado hasta Arras del Rey. Creo que es una ruta muy bonita, muy recomendable, con muy poco nivel, cualquier persona la puede realizar y va a disfrutar tanto de bonitos paisajes, de la naturaleza, porque se va a encontrar mucha, muchos animales por el camino y además va a poder generar una cantidad de fotografías que seguro que se van a quedar en el álbum de los recuerdos. Espero que os haya gustado esta ruta. Os invito a que nos sigáis, que deis al like, que nos sigáis en el canal, porque esta es una de las rutas que estamos preparando de una serie de excursiones por toda España. 